哈喽，大家好，我是阿鹏。今天我们来做一个非常好吃又下饭的家常菜——酸辣鸡杂。这道菜相信很多人都爱吃的，因为它真的是非常非常的下饭。里面的酸豆角搭配着鸡杂一起炒，真的是非常的香辣又酸爽。但是要想做的好吃，而且还不腥，其实也是有技巧的。好了，接下来跟着我的视频一起来了解一下吧。首先，我们在超市里面买回来几个新鲜的鸡胗，我们先把鸡胗给它处理一下，往里面添加一勺面粉，还有少许的白醋，因为面粉它有很强的吸附能力，可以很轻松的把鸡胗上面的一些脏东西吸附下来，而添加少许的白醋，可以让鸡胗清洗的更加干净。我们下手把鸡胗给它搓洗一下，把上面的脏东西搓洗下来，给它搓洗两分钟以后。接着再往里面添加适量的清水，然后再下手把鸡胗给它清洗一下，把鸡胗上面的一些鸡油去掉不要，然后再把鸡胗翻过来，把里面也清洗一下。我们将鸡胗地面清洗干净以后，接着把它控干水分捞出来，然后再重新的添加满清水，继续的下手给它清洗一下。在清洗过程中，我们尽量的将它多掏洗几遍，这样鸡胗清洗出来就非常干净了。把鸡胗完全清洗干净以后，接着控水捞出来，下一步把它放在案板上进行改刀处理，把鸡胗改刀切成厚厚的薄片，厚度的话大概是硬币左右厚薄就可以了，也不用切得太厚了。把鸡胗全部改刀切好后。先给它装在大一点的碗里面备用。如果有条件的话，我们也可以再添加少许的鸡肝、鸡心或者是鸡肠等等。如果买不到的话也没有关系，直接用鸡胗就可以了。把鸡肝清洗干净以后，给它改刀切成小块，尽量的把它切得小一点，这样的话更加方便成熟和入味。切好以后和鸡胗放在一起，下一步把鸡杂调味一下，往里面添加适量的鸡精。和少许的食盐，再来上些许的蚝油，还有一点点的生抽酱油。接着再往里面添加一点点的料酒，还有胡椒粉去腥增香，还有老抽少许增加颜色。最后再往里面添加半勺的玉米淀粉，然后再用手给它搅拌一下，给它搅拌均匀，让所有调味料充分的化开。我们在调味的时候需要注意，调味的时候不需要下得太重。因为搭配的酸豆角和泡椒都有一定的盐分的，如果调足味道的话，那么待会就会造成容易过咸了。搅拌均匀之后，再往里面添加少许的花生油，然后再继续的给它搅拌几下，给它搅拌均匀就可以了。就这样，这个鸡杂已经是腌制好了，然后先放开一盘备用。下一步，我们再准备小把的酸豆角。我们将酸豆角清洗干净以后，再把它改刀切成小段，长度的话大概是一公分左右就可以了。如果购买的酸豆角太咸的话，可以用自来水给它泡一下，稀释一下它的盐分。把酸豆角全部改刀切好后，先给它装在碗里面备用。然后我们再准备小把大蒜，先用刀给它拍一下。将大蒜拍过以后，它的蒜味会更好的释放出来。最后再将大蒜给它改刀切成蒜末。蒜末切好后，先用小碗装起来。再准备小块生姜，同样的先给它拍一下，最后再改刀切成姜末。把姜蒜切好后，我们再来上些许的小米椒，清洗干净以后，把它改刀切成小段。最后再准备适量的泡椒，同样的给它改刀切成小段。因为内脏的腥味比较重一点，所以小料的量可以稍微的多准备一些。因为鸡杂属于内脏，它的腥味比较重一点。所以姜蒜还有泡椒可以多准备一点点。下一步，我们再准备少许的小葱，给它改刀切成小段
，小葱切好后，给它单独的装起来备用。好了，下一步我们开始正式的烹饪。首先锅里面不要放油，然后再把切好的豆角放进锅里面，给它用小火慢慢的翻炒一下，把酸豆角里面的水分煸炒出来，给它持续的翻炒一到两分钟，把酸豆角炒干水分。经过这样的处理过后，酸豆角吃起来会更加的爽脆又好吃。把酸豆角炒干水分以后，先给它尝出来。下一步，重新起锅下油，油热以后再把腌炒的鸡杂放进锅中，然后再开大火把它快速的翻炒一下，把鸡杂翻炒至八九成熟。我们用大火给它持续的翻炒一分钟左右，把鸡杂翻炒至八九成熟，然后先给它盛出来。下一步，我们再重新起锅。我们将切好的姜蒜还有泡椒用小火给它翻炒一下，先把小料炒香，给它爆出香味。把小料炒香以后，接着再把酸豆角放进来。然后再继续的开小火，给它快速的翻炒一下，给它持续的翻炒一到两分钟左右，把酸豆角里面的水分煸炒出来，把酸豆角炒干水分以后，吃起来会更加爽脆，吃着也更加的香。用小火煸炒一到两分钟以后，接下来再把炒过的鸡杂放进来，然后再沿着锅边来上些许的米酒，去腥增香。接着再开大火，给它快速的煸炒一下，把它翻炒均匀。在这里基本不用调味了，因为酸豆角和泡椒有一定的盐分，而鸡杂已经是调味的了。用大火给它持续的翻炒一小会，让鸡杂的味道和酸豆角的味道充分的融合在一起。最后在出锅之前，再往里面添加适量的葱花，然后再添加少许的油，再继续的给它翻炒几下，把它翻炒均匀，就差不多可以出锅了。就这样，这道香喷喷的酸辣鸡杂就已经制作完成了。最后将它关火，出锅装盘。按照我的方法做出来的酸辣鸡杂，吃起来酸辣脆爽，特别的好吃又下饭。如果您平常也爱吃这道菜的话，那么可以收藏起来，改天也是做一下。好了，今天视频就到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦。关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏，我们下个视频再见吧，拜拜。